اهلا بكم في حلقه جديده من مبادره تصحيح الايلتس رايدنج من موقع وقناه مدينه اللغات لانجرستان اول حاجه بحب اعتذر عن المده اللي اخذناها في تحضير الفيديو وهنحاول نثبت ميعاد الفيديو علشان يكون مره في الاسبوع نتكلم فيها عن الرايدنج اسايز اللي بتبعتوها آه زي ما انتوا عارفين بتقدروا تبعتوا الاسايز على ايميل القناه الموجود في الديسكربشن آه الخاص بالفيديو انا نبيل الشاذلي ويلا نبتدي زي ما تعودنا بيكون في عدد من آه الرايدنج اسايز اللي انتوا بعتوها آه بنتكلم فيها وبنصححها وهنبتدي باول واحد منهم النهارده آه زي ما احنا شايفين هنا هو بالنسبه طبعا للاسايز يعني انا طبعا بالنسبة لأسلوب التصحيح بتاعي أنا ببتدي بشرح الفور سكشنز اللي بنتكلم عنهم أو اللي بيتحكموا في تصحيح الأساي نفسها أو تاسك 1 أو تاسك 2 فزي ما اتفقنا تاسك ريسبونس هي زي ما طبعا واضح من اسمها هو ازاي بنستجيب للسؤال يعني ازاي بيكون الإجابة بتاعتي إذا كان مثلا أنا بتكلم في أكاديميك تاسك 1 فلازم تكون Uh, عن uh, رصد الأرقام ورصد التفاصيل الخاصة بالرايتنج uh, أو الخاصة بالتوبيك uh, بالإضافة طبعا لاستخدام التون المناسب coherence and cohesion عادة أو بشكل أساسي بيكون مسؤول عن uh, الparagraphs مسؤول عن uh, ترابط الموضوع فقرات الموضوع واستخدام الماكينج devices بعد كده عندنا lexical resources وده بشكل أساسي vocabulary يعني استخدام الvocabulary صح وأي spelling mistakes بتكون بتأثر طبعا على ال section ده lexical resources بعد كده ال grammar أو grammar and accuracy وده طبعا زي ما واضح من اسمه بيكون خاص بأخطاء ال grammar فطبعا ازاي نرفع ال section ده ال section ده أساسي بيعتمد على وجود range of simple sentences and complex sentences ف استخدام الجمل البسيطة بس مش هيكون كفاية عشان ناخد سكور عالي وسهلة نتحقق في سكور عالي آه كمان بالإضافة للكومبلكس complex sentence يعني عشان نستعملها لازم نكون على دراية كاملة فهو بشكل أساسي بيعتمد على إجادة الجرامر وطبعا أي آه mistakes بتنعكس على السكشن ده فخلينا نبدأ آه زي ما شايفين هنا هو جراف وزي ما احنا عارفين طبعا ده task 1 academic فبنبتدي هنا summarize the information by selecting and reporting the main features طبعا خلينا نركز في حاجة هنا المطلوب الأرقام اللي عندنا هي numbers or number of books read تمام يعني أهم حاجة أهم حاجة نعرفها هي أنه كل الكتابة أو كل الرايتنج هتكون عن numbers of uh, books read أو number of books read فده طبعا النص الأساسي أسلوب التصحيح بتاعي بيكون عبارة عن النص الأساسي قبل أي حاجة بيكون uh, النص اللي بتبعت لي وبعد كده ببتدي أنا أعدل في uh, بناء على كل سكشن فبالنسبة لهنا مثلا أنا بعد عليه في task response ف A candidate has covered the main parts of the introduction. A candidate has mentioned the three W's in the introduction. However, the candidate did not respond correctly to the purpose of the essay. But I am not going to admit that you have seen the number of books. Because, uh, for the introduction, uh, the graph gives information about the number of males and females of books reader. That is not true. فللأسف كده التاسك ريسبونس من البداية آه اتأثرت لأنه كان المطلوب وكان الهدف من كل الرايتنج إنه بنتكلم عن numbers of books read أو number of books read مش بس أو مش عدد الناس اللي بتقرا. Uh, the candidate has explained the numbers according to his her understanding which wasn't accurate. Um, the graph shows the number of books read by men and women not the number of Uh, the male and female. فأنا تركيزي في ال uh, task one أو في الموضوع ده هو على عدد الكتب مش عدد الناس اللي قرأت. فطبعا للأسف أنا ال task response أخذت أقل سكور ممكن لأنه مش صحيح. لكن في نفس الوقت أنا هنا بوضح تفاصيل ال task response يعني this is what the graph shows. Uh, the graph um, gives information about the number of males and females فده طبعا كان سبب الغلطة. Uh, this is where the data of the paragraph is. فدي the second W وبعد كده آخر جزء الخاص بالوقت. 
لكن زي ما اتفقنا دي كانت الغلطه الاساسيه اللي اثرت على التاسك ريسبونس بالنسبه للكوهيرنس اند كوهيجن ابتدينا بالاوفر فيو يعني زي ما قلت انا ما بقولش انها غلط انا ما بقولش انها غلط ولكن انا بفضلها يعني في النهايه هل ده سبب ان انا خليت الكوهيرنس اند كوهيجن تتاثر؟ اكيد لا المشكله هنا And the first thing you should remember about the overview that it is in the section or the section where a comparison, a contrast, or observation will be needed. يعني بشكل أساسي ال overall أو ال overview عفوا اللي هي بتبتدي ب overall عادة لازم ال section أو الجزء ده بيكون في نوع من المقارنة نوع من الرصد نوع من خلينا نقول الحديث عن أرقام ومعلومات وبنقارن بين أعلى حاجة وأقل حاجة وهكذا فزي ما شايفين in this overview you should have uh, compared between the following women highest and lowest peak men highest and lowest peak so you've mentioned and compared between the highest peaks only in the figures of the males and female readers يعني overall it is clear from the data that numbers of females who read books were higher than males during the period 2011 to 2013 while the number of males noticed higher levels than females from 2013 to 2014 دلوقتي انا بتكلم انه Uh, طبعا التاسك ريسبونس هي الاساس وهي اللي مبني عليها كل الرايتنج فانا نقصت على التاسك ريسبونس اوريدي ما ينفعش ان انا اتكلم عليها كمان في الكوهيرنس اند كوهيجن الكوهيرنس اند كوهيجن بشكل اساسي بيتكلم عن تنسيق الكتابه ايا كانت فهنا بالنسبه للاوفر فيو طبعا يعني خلينا نقول ان الكاتب او كاتبه الرايتنج هنا فاهم صح الاوفر فيو لكن للاسف كانت المعلومات ناقصه ف كان المثال اللي أنا أديته بناء طبعا على الرايتنج الموجودة كان مجرد تصحيح أو إضافة معلومات ناقصة بس مش حابة إني أطول عليكم يعني هي الفكرة إنه أنا استخدمت حوالي نفس يعني almost نفس الأسلوب It is clear that the number of books read by male book readers in 2014 with the highest figure uh, وبعد كده في معلومة تانية بنتكلم فيها عن uh, خلينا نقول اللو سبيك بالنسبة للسيم جندر وبعد كده بنتكلم تاني عن uh, females المرة دي وبنتكلم عن ال highest peak وبعد كده ال lowest peak بعد كده هنا uh, في ال ال paragraph ده uh, this is the highest peak section where the highest figures numbers should be mentioned for both of the elements male and female uh, book readers you have mentioned all the high figures together my advice is to dedicate the first paragraph for the highest peak for both males and females Please check the example in green. فكانت المشكلة هنا إنه طبعا بالنسبة للكلام على الـ high speak إحنا اتكلمنا عن الـ high speak بشكل خلينا نقول مش بشكل مقارنة أو مش بشكل تفصيلي بين الـ two genders على أساس طبعا فهم الكاتب. The level of female books readers were higher than males with 5,000 and 3,000 males. These figures increased slightly to be 4,000 men readers and 8,000 yeah, women. Similarly, the number of women rose steadily to reach 1,000. المثال اللي أنا بقوله أو اللي أنا بحاول أوضحه هنا أنه male book readers read the highest number of books. هنا أنا بحاول أصحح طبعا الفكرة الأساسية يعني بعمل Uh, على أساس التاسك ريسبونس المطلوب. فـ male book readers read the highest number of books which was 14,000 while female book readers managed to read the highest number of books in 2013 with 10,000 books. فهنا أنا عملت خصصت الـ paragraph ده للـ highest peak قارنت فيه بين الـ highest peak للـ male gender والـ highest peak بالنسبة للـ female gender. The number of books read by male book readers increased continuously from 2011 and till 2014. فأنا كمان لسه بتكلم عن ال higher speak أو خلينا نقول ال steady uh, ال steadiness في uh, يعني ال increase in numbers. فزي ما فهمنا من ال paragraph ده أنا هنا بتكلم عن ال higher speak بكل تفاصيلها بقارن بين العنصرين الأساسيين الموجودين في uh, essay 1 أو في task 1. Uh, طبعا هنا إن أنا أتكلم عن ال lowest speak 
مش مظبوط بالنسبه بعد كده ل خلينا نقول للسكشن او الباراجراف اللي بعده in 2013 to 2014 the level of men and women who read books followed uh, different trends هنا المطلوب انه اتكلم عن اللوف سبيك This is a lowest peak section where the lowest figures and numbers should be mentioned for both of the elements in the line graph, males and females. Unfortunately, there are no details about the lowest figures in the line graph, which again affected the essays negatively. فخلينا نشوف هنا المثال احنا اتكلمنا عن the level of men and women who read books followed different trends. The figures of men continue to rise to reach a peak of 16,000. طبعا انا هنا بتكلم عن رايس وده يعني مضاد للمعنى اللي انا اصلا عايزه اتكلم عنه انا دلوقتي اوريدي خلاص غطيت الهاي سبيك ايا كان اللي انا قلته بس غطيت الهاي سبيك فلازم دلوقتي اتكلم عن اللو سبيك في الباراجراف اللي بعده فخلينا نشوف التصحيح الخاص بي ف the lowest numbers of books read by the male and female book readers where in 2011 there's 2,000 books read by the males and 4,000 books by the females. Additionally, the number of books read by female book readers fell dramatically in 2014. يعني باختصار أنا لو عايز أتكلم عن الفيجرز العالية أو أقارن بين two figures عاليين بالنسبة لل two elements سواء بتكلم عن male and female أو بتكلم عن أي حاجة تانية فدي ليها ال higher speak paragraph اللي بيتكلم في المقارنة بين الخ... الأرقام العالية الموجودة في ال pie chart أو في paragraph أو whatever لكن لما باجي أتكلم عن الأرقام القليلة فده بيكون ليها paragraph تاني وفي بتكلم عن كل الأرقام المنخفضة أو عن الأقل أقل الأرقام الموجودة في الـ bar uh, في الـ chart في الـ pie chart فهنا مثلا بالنسبة للـ low speak أنا اتكلمت أو قارنت بين الـ low speakers بالنسبة للـ male uh, والـ female أو, أو numbers of books read by male and female بالسنين وبالأرقام زي ما شايفين ف first of all I would like to talk about the overview section دي كانت uh, أو ده جزء تاني التوضيح الخاص بالـ overview لأنه طبعا يعني uh, على حسب طبعا النماذج اللي شفتها وعلى حسب نماذج طبعا قابلتها حتى في شغلي بعيدا عن القناة ف I would like to talk about the overview section which can be placed right after the introduction or at the end of the topic فهنا الـ overview uh, ممكن يبقى بعد الـ introduction أو في نهاية الـ paragraph My personal preference تفضيلي الشخصي uh, as an overview which usually refer to previously mentioned or explained details I prefer to have the overview of the, at the end of the essay أنا بالنسبة لي بشكل منطقي بعتقد أنه الـ overview هي uh, بتنتهي بـ overall أو يعني عفوا بتبتدي بـ overall ف أنا بالنسبة لي كتفضيل شخصي كمنطق أنا بحسها أنسب في النهاية بس ده تفضيل شخصي ده مش معناه أن أنا هحسب أي حاجة تانية غلط ولكن أنا لما بكتب أساي أنا بحب أخليها في الآخر لأن أنا بالنسبة لي منطقيا بحسها بتعتمد على التفاصيل الخاصة بالـ introduction بالـ high speed بالـ low speed وأي paragraph إضافي وبعد كده بعمل الـ overview بتاعتي الـ overview علشان تكون صح لازم يكون فيها تفاصيل معينة مش لازم ان احنا نتجاهلها ف a general summary of the information ملخص للمعلومات the best way to start is to use overall then you should mention the details of the main features in the graph chart table etc you can write about them in maximum two sentences ف هنا طبعا زي ما اتفقنا احنا بنتكلم عن التفاصيل او Uh, تفاصيل الخاصة بالخصائص العامة الموجودة في الـ pie chart في الـ paragraph أو whatever كمان you should try to make a complex sentence in this section يعني لازم هنا في الـ overall أو في الـ overview لازم نفتكر كويس جدا أن احنا محتاجين a complex sentence علشان تساعد في جودة الـ overview وكمان عشان تساعد في الـ grammar section uh, you need to mention two pieces of information with Uh, a linking word such as while, whereas, with, uh, with, also, وهكذا فزي ما اتفقنا من شوية قلنا انه ال uh, overview محتاجة comparison محتاجة contrast وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه للمرة الثانية 
which will help you to include more details and compare between the features. Using these techniques will help you to get a higher score in the essay. فده كان التعليق الخاص ب coherence and cohesion وده model answer يعني uh, طبعا لكاتب الموضوع. بعد كده عندنا lexical resources. بالنسبة لللexical resources بشكل أساسي هي كلمات يعني vocabulary. ف هنا للأسف كان في شوية غلطات وأنا حاولت إن أنا أوضح الغلطات دي بـ side notes. فعندنا مثلا of males and females of book readers. هنا المفروض إنها male and female book readers. يعني adjective عادي. Right? Uh, male and female book readers. وبعد كده in a period of time from 2011 to 2014 فدي مثلا ممكن تكون between 2011 and 2014 أو from 2011 to 2014 وهكذا uh, كمان بالنسبة لغلطة تانية هنا the number of males noticed يعني ممكن نقول مثلا the number of males reached higher levels مش noticed a higher levels The level of female book readers يعني هنا كمان كان في غلطة ممكن مثلا we may use level with uh, actions like performance like consumption uh, production but for the books واللي هي المفروض انها اصلا countable uh, فممكن نقول you should use the number or numbers of books like not countable فمش محتاج ان انا استعمل uh, كلمة يعني ممكن تأثر على المعنى العام أو يكون فيها مخاطرة. بعد كده the same amount of women. فطبعا بالنسبة لهنا لل the amount of women أعتقد أنتوا فهمتوا المشكلة فيه هي إنه women countable amount uncountable. فما ينفعش إن أنا هنا أنا بستعملها أو بتعبعلها عنها كvocabulary مش لسه مش بستخدم أو مش بعتمد على القاعدة الخاصة بالgrammar. But I will suggest the alternative word for it without discussing the grammatical part of it uh, or grammatic part of it. Yani, خلينا نقول مثلا you may write while the number of men increase dramatically um, to be the same as the female book readers um, with uh, ten, no, one thousand, yeah, one thousand readers. But خلينا نتكلم إنه ده countable فلازم أقول مثلا number مرة تانية يعني كبديل لكلمة amount بالنسبة للgrammar um, في حاجة تانية uh, the level of men and women طبعا once again the word level should not be used instead of numbers whatever a number is needed so يعني ده خلينا نقول uh, أنا حبيت أحط هنا link موجود في uh, هتشوفوا الفيديو هو من مريم ويبستر Uh, dictionary عن كلمة level ازاي بنستعملها وايه استخدامات كلمة level علشان توضح المعلومة أكتر. أخيرا بالنسبة للموضوع ده uh, هو بالنسبة لل بس عفوا طيب يعني هو بالنسبة لهنا هيكون خلينا uh, بس ننسخ آخر حاجة يعني ممكن هنا كان سكور 6 ف uh, خلينا نقول هنا يعني هيكون almost 5.5 هو طبعا للأسف يعني سكور لسه مش مناسب ولكن يعني بس عشان uh, حبيت أصحح آخر معلومة عشان تكون كل المعلومات واضحة فبالنسبة للجرامر هنا Uh, خلينا نشوف مثلا في غلطة أولى uh, where higher so the level of females books reader where higher than males with 5,000 males and 3,000 males but هنا يفضل أن احنا طبعا نستعمل you should have used was since the subject is level which is singular not plural فإذا كان subject uh, singular لازم يكون a verb اللي بيتأثر بالsubject لازم يكون لل Singular, not the plural. وبعد كده, to be 4,000 men reader. طيب, هنا, this word should have remained male book readers. يعني, men readers, لغوياً مش هتكون أصح من male readers. طبعاً, إحنا دايماً بنهدف للأصح, فهتكون male readers أحسن. 
بعد كده to be the same amount of women هنا grammatically أنا بتكلم عنها إنها غلط لأن هنا أنا بتكلم في countable uncountable once again مش كvocabulary مرض ولكن ك قاعدة نحوية فهل أنا ينفع لفظيا أستعمل amount of women؟ لا هل قواعديا يفضل أن أنا أستخدمها؟ كمان لا فللأسف مش هتكون صح بعد كده however the level of women decline uh, this verb should have been used in the past tense since the whole graph was uh, in the past and the verbs in the essay are all in the past. طبعا هنا بتيجي فكرة the complex sentence. طبعا the complex sentence بتبقى أمثلة مختلفة أزمنة مختلفة بتبقى يعني أحيانا بيكون في أكتر من زمن في جملة واحدة أو بيكون الجملة طويلة شوية لكن في النهاية لازم يكون الأزمنة بتخدم بعضها بتخدم التسلسل الزمني بشكل صحيح وهنا إذا كنت أنا بتكلم عن حدث في الماضي واستخدمت الماضي البسيط وما فيش أي داعي أن أنا غير الزمن فلازم يفضل الزمن في الماضي البسيط ده كان بالنسبة لل سي الأولانية يعني شوف تمام بعد كده يجي ال خلينا نقول الجزء الثاني اه الجزء الثاني عندنا هنا هو برضو academic writing نحن اتفقنا اوريدي خلاص ازاي بيتصحح هنا بالنسبة لل original text هو the line graph the text احنا عادة بنتكلم هنا على line graph um, energy consumption measured in quadrillion units in the USA from 1980 to 2030 um, فخلينا نشوف uh, من هنا مرة تانية بنشوف ال task response the candidate has committed to the purpose of the essay and expressed the necessary details in the introduction فطبعا غطينا what the line graph shows the place of the data the time of the data the candidate has clarified the needed information in the essay overall the candidate mentioned addressed the figures uh, or the figure correctly and explained it in a proper way طبعا Uh, has used the right term. But the number of overall score has the task response the shakla am can be a good sabah the end but can't be the delayed wakha ala al guz al has the task response. I'm not going to be in academic task one. Uh, yani, a writer addressed the figure of shakla munasib, stamil al ton al munasib, got it al malumet al matuba al introduction. Zayn han shufi overview. So, كان التاسك ريسبونس مظبوط كده وصلنا للكوهيرنس اند كوهيجن زي ما اتفقنا الكوهيرنس اند كوهيجن هو الخاص بتنسيق الموضوع بالباراجرافينج الخاص بالموضوع واستخدام اللينجينج ديفايسز فزي ما احنا شايفين على حسب النوتس خلينا نشوف يعني هنا مثلا بالنسبه لاول نوت خاصه بالجزء ده اللي موجود طبعا في الكوهيرنس اند كوهيجن كوركشن فبالنسبه للنوت دي Uh, طبعا here the candidate used the proper introduction where all the necessary details are mentioned clearly تمام لكن بالنسبة لل overall ال overall section الموجود في ال original writing زي ما انتو شايفين هنا overall it can be seen from but للأسف هنا ما حصلش انه ال overview كانت في uh, paragraph لوحده فكان دي مشكلة أثرت على الـ uh, طبعا الـ Coherence and Cohesion فزي ما اتفقنا بالنسبة للـ Overview لازم يكون ليها الـ Paragraph الخاص بيها لوحدها فتبتدي من هنا كـ Overall وبعد كده ببتدي أتكلم عن الـ Overview بتاعتي وبعد كده هنا طبعا دي الملحوظة اللي اتكلمنا عنها قبل كده عن مكان الـ Overview هل هو يصح يكون بعد الـ Introduction أو هل يكون في نهاية الموضوع؟ يعني بشكل أساسي زي ما اتفقنا المهم إنها تكون موجودة وفي separate paragraph علشان ناخد الدرجة بشكل سليم طبعا a general summary of the information the best way to start is to use overall then you should mention the details of the main features in the graph, chart, table, etc. 
You can write about them in maximum two sentences. You should try to make a complex sentence, but زي ما اتفقنا زي ما صححنا في الموضوع اللي فات الموضوع ده كمان في نفس الملحوظة إنه ال overview لازم يكون في separate paragraph ولازم يحتوي على المعلومات دي أو العناصر دي بعد كده بالنسبة لل النوت التانية أو الجزء التاني uh, the overview mentioned the highest peak only without referring to the lowest peak and the other study figures please refer to the previous note about the overview فإحنا هنا بنتكلم عن to begin petrol and oil consumption was fluctuating at the beginning of the period then it chose gradually increasing after 1995 besides coal uh, consumption increased almost twice throughout the whole time frame فزي ما اتفقنا هنا إحنا للأسف اتكلمنا عن يعني التفاصيل الموجودة في الأوفرفيو ما كانتش كافية إحنا لازم يكون في مقارنة لازم يكون في um, contrast between the highest and lowest peak أو أيا كان العنصرين أبرز العنصرين الموجودين في uh, أو يا يعني خلينا نقول عنصرين أبرز الناحيتين كمان الموجودين في writing فإذا كانت ال overview ما فيهاش ال contrast ما فيهاش ال comparison ما فيهاش ال complex المطلوب فللأسف ده كمان بيأثر على score بعد كده uh, بالنسبة للملحوظة اللي بعد كده this graph was mainly about the high speed and it covered part of the details especially uh, the figures in the past however the future exp- um, expectations were ignored which affected coherence and cohesion at the paragraph فطبعا بالنسبة للمعلومات كمان للأسف حصل uh, حلط حصل um, يعني ان احنا بنتكلم في جزء واحد من المعلومات ما غطيناش المطلوب خلينا نتكلم في انه اذا مطلوب مني ان انا اتكلم عن هاي سبيك خليني اكرر مرة تانية انا بتكلم عن هاي سبيك سواء كانت في الماضي في المستقبل في الحالي يعني هنا بيحصل عنصر الكمباريزن او الكونتراست او الكومبلكس اللي احنا بندور عليه فاذا هتكلم عن فيجرز الهاي سبيك بتكلم عنها سوا إذا هتكلم على الأوفرفيو فكمان بيكون في contrast comparison expected إذا هتكلم على low speak في paragraph مستقل فأنا بجمع أقل الأرقام الموجودة أو أقل رقمين أو أقل عنصرين ومرضوا مرة تانية بعمل معهم comparison أو contrast فكون إن أنا يعني أخلي المعلومات منتشرة بين paragraphs ما يكونوش uh, كلهم على uh, تنسيق واحد أو ما ينتموش كلهم لفئة uh, واحدة وهي الفئة اللي بتجمعهم سواء كان high speak أو low speak أو overview ده بيأثر على ال writing ككل مش بس coherence and cohesion التنسيق الخاص بال writing أو task response uh, بعد كده ال جزء الثاني this paragraph should have been more detailed in order to include the fluctuation and change in the figures of both uh, the natural gas and coal in the line graph. You have mentioned only the natural gas which unfortunately affected the coherence and cohesion again. Considering the consumption of natural gas, meantime while it was showing fluctuation till 2015, after this year it stayed steady. Uh, كان الـ overview إن إحنا نتكلم عن الـ overview بكل التفاصيل اللي كان لازم تبقى فيها وبعد كده هنا بنتكلم عن الـ high speak وطبعاً كان للأسف الـ high speak اتكلمنا بس عن جزء منها مش عن الـ high speak الموجودة في الـ graph ككل ولكن بس الموجودة في الماضي بعد كده في جزء استقرت في الأرقام بس ما كانش عن الناترال جاس فقط لا غير ولكن كان كمان خاص بعنصر تاني استقرت فيه او كانت الارقام فيه مستقرة لا هي بتنتمي للهاي سبيك ولا لللو سبيك فده بيكون لي باراجراف مستقل خاص بالستيبل او ستيدي نمبرز واخيرا عندنا هنا جزء اللو سبيك uh, well done here. In this paragraph where you covered all the necessary details about the low speak, there are grammatical mistakes. However, it will be discussed in the respective section. El grammar, I can't be grammar, el spelling mistakes, our wrong choice of vocabulary, I can't be because of B. Lekin, 
بالنسبة لهنا the consumption of nuclear and solar uh, wind followed a very similar pattern with all was all was fluctuating till 2005 then both increased very slowly last uh, while hydropower uh, energy was fluctuating till 2015 it shows the stability in the consumption it is clearly seen that while petrol and oil is the most consumed energy meantime hydropower is the least throughout the whole time frame fa hina tam al muqarana bin al arqam wa taban ذكرت أو ذكر بوضوح أقل الأرقام الموجودة واللي كان خاص بالهايدرو باور كونسبشن طبعا دي نوع من الموديل أنسر بيزد على الكاتب المقال فهنا مثلا the line graph depicts energy consumed or consumption of a measure in a quadrillion units in the USA from 1980 to 2030 بعد كده this is a suggested example for the overview Overall, it can be seen that the petrol and oil consumption was the highest uh, over the chosen period starting from 1980 and the expected is expected to remain in the top in 2013. But here I'm talking about the highest peak or let's say the comparison between highest peak and lowest peak as it will be in the overview. And the between the past and the future Uh, كمان while the renewable energy sources such as nuclear, solar wind and hydropower were the least consumed um, sources in 1980 uh, with minor difference in numbers unlike the coal and natural gas that were used moderately in the same year and believed to be more popular في uh, 2013 فكان عندنا هنا اعلى المصادر استخداما واقل المصادر استخداما بالاضافه للمصادر اللي كان استخدمها ستدي وتكلمنا بين الماضي وبين المستقبل او الاكسبكتد يوسج او اكسبكتد نمبرز بعد كده هنا في كمان uh, الجزء الخاص بالهاي سبيك ان اكزامبل فور ذا هاي سبيك سو In the line graph, petrol and oil were the most consumed fossil fuel in 1980 with a significant high number of units uh, reached 35 quadrillion units. The petrol and oil fuel were increasingly used over the years until 2015 with more than 40 quadrillion units. Here we talk about the fossil fuel in a much higher way. We talk about the highest consumption and the highest use in the graph. فكان هنا يعني الكلام بشكل اساسي عن اعلى الارقام بالمقابل on the other hand nuclear power solar wind power and hydro power represented the lowest used fuel from the beginning in 1980 with the numbers below 5 quadrillion in 1980 the nuclear power was comparatively high it increased gradually after 1980 and managed to approach the 10 quadrillion units faster than the other two types of energy which remained at 5 quadrillion units according to the future expectations hydropower is believed to be less used in the future so here in the low speak I have all the numbers that are more than a lot of the numbers that are in the lower speak and I have all the numbers that are in the comparison or the contrast or the contrast and of course I have also explained the difference between the past and the future so I have tried to قد ما اقدر ان انا اغطي تفاصيل من الموجوده في الجراف ان انا ما تجهلش اي تفاصيل ممكن تكون مهمه وطبعا اتكلم عن كل تفصيل في مكان طبعا بعد كده عندنا لاكس ريسورسز يعني كانت الفوكابلري بشكل اساسي ما فيهاش مشاكل يعني بحيث انه تخلي السكور ينزل لاقل درجه سو اي بليف هنا مثلا Other energy types, which are coal, natural gas, nuclear, solar wind, and hydropower energy, I believe it would be better if you wrote that the other energy types, such as coal, natural gas, solar wind, and hydropower energy. So, يعني بس هو تعديل في الvocabulary مش أكتر. بعد كده عندنا هنا to begin. 
This linking word can also be replaced with alternative like initially to begin with. However, uh, it is not wrong. أنا مش حطاها هنا عشان أنا بنقص عليها أو نقصت عليها ولكن يعني to begin بس مش شائعة قوي. فطبعا إحنا بنحاول نستخدم قد ما نقدر ال uh, الكلمات اللي بتدينا نتيجة مضمونة مش كلمات شائعة ولكن مضمونة يعني مثلا ممكن أقول drastically أو ممكن أقول مثلا um, clearly but drastically أقوى drastically ممكن تكون كمان أنسب uh, أكثر formal uh, ممكن تخدمني في writing بس على الأقل أنا عارفة المعنى ومتأكدة منه ف to begin أو to begin with أنا مش قصدي to begin هي غلط لكن أنا بفضل to begin with مثلا أو ممكن نستعمل حاجات تانية زي initially. Um, considering the consumption of natural gas. Uh, this sentence needs more modification as it can be, for example, according to the consumption rate of the natural gas. ف يعني أنا شايفة إنها محتاجة تعديل ده وهتكون أفضل بالشكل ده. Um, meantime, while it was showing fluctuations till 2015, after this year, it stayed steady. Uh, there are two linking words in this sentence. However, the meaning only needs one of them. So it could be according to the consumption of natural gas. Considering the consumption of natural gas, meantime, while it was showing fluctuations. أنا يا إما أستخدم أول واحدة أو هستعمل مين تايم. فالاثنين مش بيخدموا المعنى. بعد كده the consumption of nuclear and solar wind followed by uh, followed very similar pattern with all. فهنا I guess it's better to say with all the fluctuation. مش with all was fluctuating. With all the fluctuation. علشان كمان ما يأثرش في ال uh, grammar sentence أو ال grammar tenses الموجود uh, في الموضوع ككل يعني قد ما أقدر بعمل ال complex sentence بتاعتي أو بعمل ال ال variety of range بس still بحاول أكون في ال safe side قد ما أقدر بعد كده then uh, both increased very slowly but I believe this one should be then they both increased يعني ده مثلا التصحيح بتاعها بعد كده مين تايم هايدرو باور ان ذا ليست ثرو اوت ذا هول تايم فريم بالنسبه للمين تايم ذس از ا ريبيتد لينكينج وورد اجين سو اي بليف ات از نوت نيسيساري سينس ذا لينكينج وورد وايل از سفيشنت هير فمش لازم استعمل وايل ومين تايم الاثنين بيخدموا نفس المعنى والاثنين وجودهم يعني متكرر بشكل كبير ف مش هيكون صح ان انا استخدمه. بعد كده اخر حاجه بالنسبه للجرامر uh, مثلا في هنا uh, it can be seen that the petrol and oil consumption where دلوقتي الملحوظه هنا this one should be was since you refer to the consumption which is an uncountable word not the period uh, I'm sorry not the petrol and oil and therefore you must use a singular verb فأنا قلت إنه the petrol and oil consumption اللي هو uncountable وأنا لما بستعمل verb ل uh, uncountable subject لازم يكون ال verb singular ده يعني قاعدة في ال grammar لازم طبعا نكون عارفينها uh, بالإضافة لحاجة تانية mm, this is one or this one should be uh, gradual as an adjective فمثلا then it shows gradually increasing ممكن نخليها هنا then it shows gradual increase uh, gradual increase لأن ببساطة أنا بشرح أو بوصف describing the increase واللي ممكن تكون noun فلازم أستعمل adjective وبعد كده noun um, describing the increase action so it should be it shows a gradual increase it increased gradually إذا أنا عايز استعملها adverb فلازم تستعمل بالشكل ده which is an adjective for the verb to increase uh, بعد كده في ملحوظة تانية while it was showing fluctuation till 2015 after this year it stayed um, steady طيب أنا هنا استعملت while so this is while grammatical rule should be while 
it was showing fluctuations till 2015, it stayed steady. However, using while uh, here is incorrect. It should be, for example, after showing fluctuations until 2015, the figures remained steady. الحكمة من استخدام while أو الهدف منه إن أنا بتكلم عن longer action, shorter action. فإذا أنا هستعمل أو هتكلم عن longer action و uh, shorter action عادة ال shorter action بي interrupt longer action. فهنا مش ده اللي حصل. ما حصلش interruption. هو حصل إنه يعني they sequence. ففي حاجة حصلت وبعد كده حاجة تانية حصلت. فعلشان كده أنا uh, شفت إنه الأصح after showing fluctuation until 2015 فهنا the action الأول خلص في 2015 the figures remained steady فبدأت الأرقام في أو وظلت الأرقام مستقرة فهنا يعني while مش هتخدم المعنى المطلوب حسب طبعا فهم الكاتب أو كاتب المقال بعد كده في عندنا uh, lost while hydropower energy was fluctuating till 2015, it shows a stability in the consumption. So, apart from using while many times in a short essay, I appreciate your idea to make a complex sentence of two tenses. However, um, however, you should have added a period to clarify the present simple tense in the second part of the complex sentence. For example. Lastly, while hydropower energy was fluctuating till 2015, currently it shows uh, a stability in the consumption levels. فهنا بتكلم عن المعنى المطلوب. Last, or lastly, يعني في النهاية, while hydropower energy was fluctuating till 2015, دلوقتي أنا خلاص حطيت فترة زمنية للفعل وانتهى. لازم أحتاج أو يعني لازم أستعمل فترة زمنية تانية لل فعل اللي ابتدى بعد كده هل هو كمان كان في الماضي ولا هو حاليا وطبعا على حسب الارقام هو حاليا آه وكمان ممكن يكون مستقبلا ف it shows a stability in the consumption فعلى حسب طبعا الفيجر currently ف يعني مثلا currently بتحل اشكال انه ما فيش آه زي ما نقول فترة زمنية محددة اقدر ان انا افهم فيها الاحداث الموجودة في الفيجرز ف ممكن أقول مثلاً currently uh, in the meantime or uh, يعني أي كلمة تانية بتعبر عن الزمن هتحل المشكلة دي فدي لازم حاجة طبعاً نفتكرها كويس جداً وإحنا بنعمل complex sentence علشان تكون الجملة صحيحة واضحة ما يكونش الموضوع زي سلاح في حدين يعني أنا بحاول أستخدم complex uh, sentence إن هي هي إزي grammar score بدل ما يعني طبعا هنا انا حبيت انه يعني احط آه حاجه او سكرين شوت لصاحب المقال عن الجرامر تيب uncountable nouns with verbs آه يعني ممكن مثلا نشوف هنا بالنسبه طبعا للتفاصيل آه الموجوده يعني مثلا هنشوف هنا charity is a virtue charity is an uncountable uh, noun فما ينفعش اقول charities مثلا uh, فهي اسم غير معدود is a virtue فالverb الموجود هيكون singular ده اللي انا حاولت اوصله بالنسبه لكاتب المقال بعد كده بنيجي للساي الثالثه والاخيره طيب هنا بالنسبه للاساي دي للاسف كان فيها سكور برضو قليل فخلينا نشوف um, هي طبعا برضو academic task 1 still um, D can it uh, the chart shows the percentage of households in owned and rented accommodations in England and Wales between 1918 and 2011 but D can it also the Nisbet and the Mamluka in England Wales uh, being as the given bar chart indicates, I will discuss about the differentiate between the household both uh, and rented since 1918 and 2010 located in England. And the grammar, we're not going to talk about it, but we're going to see everything in the place. 
Uh, the candidate has committed to the main point of the task. The candidate has mentioned all the necessary details in the introduction as he or she covered the three W's. However, the order of three W's has been changed, which will affect the task response negatively. Um, يعني بالنسبة للإنترودكشن، الإنترودكشن ليها شكل محدد مش لازم إن إحنا نغير فيه، فخلينا نشوف هنا as the given bar chart indicates I will discuss about the differentiate between household, boat and rented since 1918 till 2010 located in England. مبدئيا هنا this is the introduction it should be the one contains three W's are the response of the main question. In this introduction, all the details are covered with a minor difference in the order of three W's, which was uh, what the chart shows, where the chart is, the period of when the chart takes place. Uh, the overview, whether at the end or the beginning of the topic was not sufficient and did not mention the main details of the chart. Udah a task response. للأسف فيها مشكلة فزي ما حنشوف بعد كده في السكشن أو السكشن اللي بعده هنتكلم بالتفاصيل أكتر عنها فالأوفرفيو الخاصة بالرايتنج دي خلينا نشوف مثلا الأوريجينال رايتنج يعني the information clearly described that in 2011 there were the highest amount of household mentioned to owned accommodation um, turned to be the owner of the houses. Uh, in the other hand, the amount of rented houses, يعني للأسف كانت ال overview شبه um, مش يعني مش بضغطي الموضوع. طبعا هي هي موجودة في الآخر. Overall, as a wise eventually result, it truly seems like the beginning of the calculation by the time from 1918, including the most rented and it opposity indicate that in 2011, England faced the highest owned households of all. طيب يعني زي ما شفنا هنا للأسف ال overview كان uh, المشكلة مش في مكانها المشكلة في المحتوى. فال uh, overview ما كانتش بتغطي أي تفاصيل من اللي إحنا متعودين عليها أو مطلوبة فده كان للأسف السبب إنه لي task response overall كان ال score بتاعها خمسة لأنه مش كفاية طبعا ال introduction بس تكون صح ويكون الريسبونس بداية صح لكن لازم يكون الريسبونس كله صح وبيخدم الغرض المطلوب فإذا كانت الـ overview فيها مشكلة للأسف ده بيأثر على الـ task response آه بالنسبة طبعا هنا للـ coherence and cohesion خلينا نشوف كمان ده زي ما تعودنا أو زي ما اتفقنا عن الـ paragraphing فخلينا نشوف as the given bar chart indicates يعني this is the introduction which covered the needed details in the body فهنا عندنا introduction عندنا في separate paragraph بغض النظر عن grammatic uh, أو grammar mistakes يعني ده هنتكلم عنه في الجزء الخاص بي uh, This is the first part of the body This is the paragraph which discussed the highest peak of the bar chart فعندنا هنا uh, the information clearly described that in 2011 there were the highest amount of household mentioned to owned uh, accommodation turned to be the owner of the houses. Type. This is the first part of the body. This is the paragraph which discussed the highest peak of the bar chart. The candidate discussed the highest peaks in the chart. However, the candidate should have mentioned the details of the highest peaks for both of the rented and the owned accommodations. يعني للأسف هنا حصل إنه بدأنا بإن إحنا بنتكلم على الهاي سبيك صحيح لكن ما فيش أي تفاصيل على الهاي سبيك أو الأرقام الخاصة بيها. The candidate should have mentioned the percentages of the two high peaks of the bar chart, which did not happen. كمان uh, يعني زي ما إحنا شايفين هنا ك model answer. The bar chart shows that the highest percentage of households was in the rented accommodation in 1918, which reached almost 80%, while the highest number of the households was in the owned ones, with a percentage that jumped to 70% in 2001. <laughs> وطبعا المصادفة كانت في الماضي 
في رنتد حاليا موجودة في الأوند واتكلمت أو عملت comparison and contrast between uh, الاثنين يعني طبعا على حسب الحالة اللي هتناسب الأفكار هنا uh, In another hand, the amount of rented houses holds extremely increase uh, as the time passed towards 1992, which would trigger the highest in the case. هنا كان الغرض هو الكلام عن low speak. So this is the second part of the body. This is the paragraph which discussed the lowest peaks of the bar chart. So it is expected to discuss the two given elements. The candidate did not mention the lowest numbers of the chart where the percentages were the lowest in both of the owned and rented accommodation. The candidate has mentioned another high percentage only which does not belong to this section of the task. So, كان المطلوب ان احنا نتكلم عن low speak لكن اللي حصل ان احنا اتكلمنا عن another uh, high figure فهي اصلا مش في مكانها الصح بالإضافة طبعا لأنه ده اللي كان لازم يتكتب في الـ High Speak واللي للأسف ما كانش موجود. خلينا نشوف هنا دي الـ Notes الخاصة بالجزء ده. فالتصحيح يعني اللي أنا اقترحته On the other hand, the lowest percentage of the households who lived in a rented accommodation can be found in 2011. Again, with the percentage Um, went slightly over 30%. However, a significant low percentage of households, which was slightly more than 20%, managed to have their own accommodation in 1918. <laughs> Uh, being 2001 و 1918. بعد كده بالنسبة طبعا لآخر قبل ما نوصل ال overview كان uh, الهدف منه also uh, we cannot uh, get over the impact of 1971 in order to have been totally in case of the both point of views which means the owned and rented accommodation show the same amount as it including in the chart. كان المطلوب هنا ان احنا بنتكلم عن يعني خلينا نقول the candidate hasn't mentioned the rest of the figures the changing figures which uh, do not belong to the highest or the lowest زي ما اتفقنا احيانا بيكون في figures كتير uh, مش بتبقى من ضمن ال highest or lowest بتكون steady فبتستحق ان يكون في paragraph خاص بيها separate paragraph Uh, يعني بنعلق عنه في الكوهيزن كوهيزن علشان يساعد في ترابط الأفكار ومخليه التسلسل منطقي But there was a continuous increase in the percentage of households and the owned accommodations over the given years in the chart until 2001 when the percentage of was the highest unlike the percentage of the households and the rented accommodation which decreased steadily in the last uh, in the later years وخلينا نشوف الشكل مرة تانية زي ما انتم شايفين الشكل فعليا بينزل بالتدريج فكان من الصعب نحكم عن او على الارقام كلها انه كلها عالية او كلها منخفضة فعلشان كده تم الكلام عن الهايست لوست هايست لوست وبعد كده النسبة اللي في النص اللي هي يعني صعب انها تنتمي ل lower أو higher كان هي الخاصة بالجزء stable أو steady وبعد كده في طبعا ال overview هي للأسف آه زي ما قلنا هي الخطأ القاتل آه اللي أثر على السكور الخاص بال task response كمان إنه ما كانش كافي uh, the ideal overview whether it is in the start of the body or uh, at the end of uh, the topic or others should contain the following a general summary of زي ما اتفقنا قبل كده ملخص كمان overall then you should mention the details of the main features in the graph chart table طبعا للأسف ده ما حصلش um, you can write about them in maximum two sentences you should try to make a complex sentence in this section so يعني كنا بنتكلم عن complex sentence كمان في overview كنا بنتكلم عن comparison or contrast علشان تكون المعلومات واضحة باستخدام كلمات زي while, whereas, although, even though, وهكذا. 
Camisel overall it can be understood from the chart that the highest percentage of households in the rented accommodation was in 1918, which is the same year of the lowest percentage of households in an owned accommodation. In contrast, we can see that the highest percentage of households in owned accommodations was in 2001, as well as the lowest percentage of households in the rented ones. فكده بالاوفرفيو انا بقدر ان انا احدد التفاصيل المهمه زي ما اتفقنا وبحاول استخدم كومبلكس سنتنس بحاول استخدم كومباريزن وكونتراست قد ما اقدر. هنا دي الملحوظه الخاصه بالاوفرفيو لان طبعا كان يعني نسبه الاخطاء فيها كانت كبيره فكان لازم ان انا اوضحها بالكامل لصاحب المقال بعد كده غلطات الكلمات للاسف كان في مشكله فيها ف as the given bar chart indicates, I'll discuss uh, about the different, uh, the different shape. Tamam, للأسف كانت غلطة. This one should be, I will discuss uh, the difference instead of different shape. هنا, household, between the household. طيب, بالنسبة لدي, أو يعني للغلطة دي, the household are the residents of the houses. They are the family um, or the people inside. Uh, so it should have been between the percentage of the household who bought and rented accommodations. طبعا هنا misunderstanding حصل غير في المعنى أو سبب غلط في المعنى. بعد كده amount of household. This one should be the highest percentage as the bar chart itself did not give amounts. But هنا دي حاجة أنا بطر أرجع فيها لل um, Bar chart, the bar chart medini misab ma'awiya percentages, fa mafinch men an mastatim. As the bar chart itself did not give amounts, it showed the details in percent. Bada kida fi mentioned to owned accommodation, le echer el gumna, I will consider the reason for uh, counting this sentence as a mistake is misunderstanding the meaning of households again. It should have been the highest percentage turned to be household who owned an accommodation. يعني بغض النظر عن مدى صحة الجملة لكن ده كان يعني أكتر حاجة أدق شكل ممكن توصل لي ال sentence بعد التصحيح. In another hand, here actually on the other hand, فدي كانت برضو حلوة. بعد كده في ملحوظة تانية. يعني دي الملحوظات السابقة هنا uh, the highest percentage زي ما اتفقنا نستخدم the highest percentage turn to be the households ده كان أقصى تصحيح للجملة uh, الموجودة هنا وكمان دي in the other hand uh, or in another hand هي on the other hand هنا بعد كده الجزء الثاني والجزء اللي بعده uh, كانت الغلطة also cannot get over the impact of the 1971, uh, the sentence is not wrong. However, this is not the place to use it, as get over means to recover from a problem or difficult situation. So what you need to use is also we cannot ignore. Um, the overview, I believe it is better to replace with overall, finally, overall, final results is. So ممكن نقول مثلا هنا um, يعني overall finally it is, it is truly seems like and then the rest يعني as a wise eventually results انا مش حاساها ممكن تكون مناسبة هنا كمان بالنسبة للغلطة اللي بعدها this world is not this word is not wrong however you can use the beginning uh, of the study or survey, but the calculation, يعني ممكن نقول مثلا the study or survey. بعد كده كمان this word should be replaced with uh, conversely. In 2011, England had the highest owned accommodation. مش opposity. Opposity مش مزبوطة, مش صح. فممكن نستخدم مثلا conversely uh, أو مثلا يعني أي كلمة تانية ممكن تعبر عن المعنى العكس يعني للأسف كان المعنى مش واضح أوي فأنا مش هقدر إن أنا أتكلم عن 
نية الكاتب لكن أنا حاولت قدر الإمكان طبعا إن أنا يعني أفهم غرض الكاتب وأقدر إن أنا أفكر زيه قد ما أقدر فحاولت إن أنا أصحح بشكل ما يعني يكونش فيه عدم عدالة في النهاية عمل غلطات مش هو المهم احنا بنعمل غلطات علشان نتعلم دايما بنعمل غلطات علشان نتعلم وطبعا بيفضل تكون كل الغلطات في الفترة التجريبية في فترة التدريب ف the more you practice the more you write the more mistakes you make the more mistakes will teach you ف ان احنا نعمل غلطات مش دي المشكلة ابدا المهم ان احنا نتعلم منها اخطأنا اخطاء غيرنا ده كان الهدف من المبادرة فأنا مش قصدي طبعا آه يعني إن أنا أضايق حد مش قصدي إن أنا أحاول أصعب الأمور على حد أبدا لكن الهدف زي ما اتفقنا هو إن إحنا نتعلم فهنا مثلا ده suggested not answer إنه يعني بالنسبة للكاتب آه حاولت إن أنا يعني قدر الإمكان أغير في شكل الموضوع شوية بحيث إنه يكون آه خلينا نقول الـ score آه عفوا يعني يكون الـ writing آه واضحة فكان هنا عندنا مثلا دي الانترودكشن بعد كده لا عفوا دي مش الانترودكشن ما كتبتش الانترودكشن بس بدأت من هاي uh, سبيك وبعد كده لو سبيك وبعد كده ستيبل فيجرز وبعد كده الاوفر فيو فطبعا كل واحدة على حسب uh, خلينا نقول هنا يعني لو شايفين تمام فخلينا نقول مثلا ان كل واحدة هنا عليها نوت عليها ملحوظة او معلومة بتوضح هي ايه وبتعبر عن ايه وايه المطلوب منها فكان ال overall score الخاص بال grammar section او عفوا بال lexical resources كان 5 بالنسبة لل grammar كمان ال overall score 5 مثلا هنا This one should be described since the whole sentence in the past tense. But the information clearly described that in 2011. Which described? Come in. Um, in another hand, the amount of rented houses, both households and accommodations are accountable. So you need to use the percentage according to the topic or the number of households or accommodations. كمان في uh, increase this is خلينا نشوف هنا in another hand the amount of rented household extremely increase نفس المشكلة اللي حصلت مع describe this one should be increased since the whole say in the past tense and talking about events in the past فطبعا كانت المشكلة في اختيار التنس بعد كده um, also cannot get over the impact of 1971 to have been totally, so you need to remember what, uh, that whatever follows in order to must be verb infinitive. طبعا دي قاعدة grammar يعني مثلا uh, I'm studying in order to be uh, a doctor or I'm studying in order to pass my exams. But I am kind of verb لانها استعملوا بعد in order to لازم يكون infinitive وده للأسف نفسه. هو طبعا have infinitive لكن مش هيكون to have been totally يعني الترتيب نفسه مش صحيح فللأسف دي كانت الغلطة فده كان آخر uh, writing معانا النهاردة كانت آخر أساي معانا النهاردة uh, طبعا بنتمنى تكون المبادرة بتساعدكم بنتمنى تكون المبادرة عن حسن ظنكم يا ريت تفتكروا تبعتوا لنا writing الخاصة بيكو uh, أيا كان نوع المواضيع اللي حابين تبعتوها سواء كانت essay أو خلينا نقول task 1, task 2, academic or general مش مشاكل أبدا uh, مرة تانية بشكركم على وقتكم أنا بشكركم على وقتكم بتمنى أكون فدتكم وأشوفكم في الفيديو الجاي